ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் அசால்ட்டாக சமைக்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப அசால்ட்டாக ஈஸியாக குயிக்காக சமைக்கக்கூடிய ஒரு மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க தேவையான வெங்காயம் பச்சை மிளகா அங்கே வெள்ளைப்பூடு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அங்கே தேங்காய் சோம்பு கசகசா ம மல்லி புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு உப்பு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாத்தூள் அப்புறம் மல்லித்தூள் தென் மஞ்சத்தூள் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான மசாலா ரொம்ப மீன் நம்ம எல்லாருக்குமே மீன் குழம்பு வந்து வைக்க தெரியும் பட் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய மீன் குழம்பு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு ப்ளஸ் அதை எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா வ மீனை நீட்டாக கழுவி நீட்டாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் தேவையான நல்லா சூடு ஏறினோடனே தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது நல்லா எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்து ஜீரகம் நம்ம எப்பயும் தாளிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்திங்கனா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம போடுறோம் என் கருவேப்பிலை இல்லை கருவேப்பிலை இருந்தால் நீங்கள் கருவேப்பிலையும் இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுக்கணும் எல்லாம் வந்து வெடித்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் வந்து நேர் நேராக கீறி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை போட்டுடலாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல் நல்லா பச்சை மிளகாய் வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தேவையான வெள்ளைப்பூட போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெள்ளைப்பூட போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க தப்பு அப்படின்னா வெங்காயம் போட்டுருவாங்க ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே வெங்காயம் போடக்கூடாது வெள்ளைப்பூடு போட்டோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்மெல் வந்து அந்த மீன் குழம்பு ஃபுல்லாக நல்லா இறங்கியிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பயங்கர டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட வேண்டியது வெள்ளைப்பூடு வெள்ளைப்பூடு போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் நல்லா அது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே அதுக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம் போட்டுட்டு அந்த வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நறுக்கின வெங்காயம் போட்டுருங்க அது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா கண்ணாடி பதம் வந்துடும்ல கண்ணாடி பதம் அது வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க அது வதக்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் விழுதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த குழம்புக்கு இது தான் வந்து நல்லா கெட்டியாக அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நல்லா அரைச்சதையும் போட்டாச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா எல்லாம் சேர்ந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வெங்காயம் போட்டோன்னே நம்ம உப்பு போட்டோன்னா நல்லா சீக்கிரம் அது ஃபாஸ்ட்டாக வேல முடியும் அதனால் வெங்காயமும் போட்டு நான் வதக்கிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவையான தக்காளி போடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே நறுக்கினதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சதை போடுங்க ஸோ நறுக்கதை போட்டிங்கன்னா அது நல்லா வதங்கி கொடுக்கும் அரைச்சது வந்து ஈஸியாக டக்குன்னு வதங்கிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நறுக்கினதை போட்டு வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சதை போட்டு வதக்கிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே அரைச்சதை போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அதில் தண்ணி இருக்கும் ஸோ அந்த எண்ணெயில் தண்ணி பட்டோடனே திருப்பி ரொம்ப லேட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நறுக்கினதை தான் போடணும் அந்த எண்ணெயில் டக்குன்னு வதங்கி முடிச்சுனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அரைச்சதில் எப்பவுமே தண்ணி இருக்கும் அதனால் அரைச்சதை அடுத்து போடணும் இப்போ எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு மசாலா இப்போயே நல்லா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது நல்லா வதங்கட்டும் எவ்வளோ நேரம் வதங்குதோ அவ்வளோ அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மசாலாஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் போடுறேன் உங்களுக்கு உரப்புக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இது எல்லாத்தையுமே வதக்கிடலாம் ஸோ எல்லா மசாலாவும் நம்ம உள்ள போட்டாச்சு இது அப்படியே எண்ணெயிலே பிரட்டணும் இந்த ஸ்டே இது வரைக்கும் நம்ம தண்ணியே நம்ம ஊற்றலை ஸோ எண்ணெயிலே நல்லா பிரட்டி கொடுத்தாச்சு ராவாக இதில் நம்ம தண்ணியே ஊற்ற போகிறது இல்லை ரா தண்ணியே இதில் ஆட் பண்ணலை அடுத்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா புளி தண்ணி அந்த புளி கரைசலாம் நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இது நல்லா வதங்கி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம புளி தண்ணியை ஊற்ற போகிறோம் தனியாக தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஸோ இது இது வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எண்ணெயிலே இப்போ வ வதக்குறோம் ஸோ எண்ணெய் நிறையா தான் தேவைப்படும் முக்கியமாக எந்த எண்ணெய் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தான் மீன் குழம்புக்கு அல்டிமேட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ மற்ற எண்ணெய் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறத விட தேங்காய் எண்ணெய் ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது தேங்காய் எண்ணெய் தான் இப்போ அடுத்து வந்து புளியை கரைச்சாச்சு அதை நம்ம ஊற்றிடலாம் புளி கரைசல் நம்ம தேவையானதை ஊற்றிட்டோம் இப்போ வந்து புளி கரைசலாக மூடி
இப்போ லிட் வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது டூ மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஆ டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படி இப்போ லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான தேங்காய் சோம்பு கசகசாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நல்லா நல்லா விழுதாக அரை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நல்லா பேஸ்டாக்கி அதை அதை ஊற்றிடலாம் ரொம்ப கிண்டாமல் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி லைட்டாக கிண்டி விடணும் மீன் வந்து உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப கிண்டிடாமல் லைட்டாக கிண்டிட்டு தேவையான தேங்காய் சோம்பு கசகசா வேறு எதுவும் இதில் சேர்த்து அரைக்கலை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சட்டுன்னு டக்குன்னு அசால்ட்டாக ஒரு மீன் குழம்பு வச்சுட்டோம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப் தான் இது எல்லாமே ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்